വെൽക്കം ബാക്ക് എവ്രി വൺ ഈ വീഡിയോയില് നമുക്ക് ബ്രസ്നാം സർക്കിൾ ഡ്രോയിങ് അൽഗോറിതത്തിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്താന്ന് നോക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സെന്റർ പോയിന്റ് തരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് സർക്കിൾ പോയിന്റ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും നോക്കാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ബ്രസ്നാം സർക്കിൾ ഡ്രോയിങ് അൽഗോറിതം ഓക്കെ സോ ഇതിന്റെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രീവിയസ്ലി നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് മിഡ് പോയിന്റ് സർക്കിൾ ഡ്രോയിങ് അൽഗോരിതമാണ് സോ മിഡ് പോയിന്റ് സർക്കിൾ ഡ്രോയിങ് അൽഗോരിതത്തിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന കേസിൽ നിയറസ്റ്റ് വരുന്ന പിക്സൽസിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് സർക്കിൾ ഫംഗ്ഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇവിടെ സെന്റർ സീറോ സീറോ തന്നെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എയ്റ്റ് ബേ സിമട്രി പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സർക്കിളിന്റെ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒക്ടൻഡിലെ പോയിന്റ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും ഓരോ പോയിന്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും സെവൻ അതർ സിമട്രിക് പോയിന്റ്സും കൂടെ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ സർക്കിൾ ബൗണ്ടറി പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെല്ലിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെല്ലിൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ല സർക്കിൾ പോയിന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഈ ഒരു സെല്ലിനകത്ത് കിടക്കുക സോ ആ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇത് വൈ കെ ആണ് ഇത് വൈ കെ മൈനസ് വൺ ആണ് ബട്ട് സെക്കൻഡ് കേസിൽ വരുമ്പോഴ് ഇവിടെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് കെയും ഇത് എക്സ് കെ പ്ലസ് വണ്ണും ആണ് യൂണിറ്റ് ഇൻക്രിമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതും എക്സ് കെനെ യൂണിറ്റ് ഇന്റർവെല്ലിൽ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഓരോ എക്സിനും കറസ്പോണ്ടിങ് വൈ ഫിക്സ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രീവിയസ്ലി ഒക്കെ ചെയ്ത സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസിഷൻ പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു കേസില് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് നോക്കുക സെന്റർ ആണ് സെന്റർ അറ്റ് ഒറിജിൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സീറോ സീറോ ഈ എക്സ് കെ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ സർക്കിൾ പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെല്ലായിട്ടല്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കോർണർ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ പിക്സൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രത്തിന് ഒരു ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെല്ലും ഈ ഒരു സെല്ലും നൈബറിങ് സെല്ലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആക്ച്വലി ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പോയിന്റ്സ് ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പോയിന്റും താഴെ ഈ കോർണറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ അതർ പോയിന്റും സോ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മുടെ സർക്കിൾ ബൗണ്ടറി എയുടെയും ബിയുടെയും ഇൻ ബിറ്റ്വീനിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ കറസ്പോണ്ടിങ് ബി ആണ് വൈ കെ മൈനസ് വൺ വരുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് എ ആണ് വൈ കെ എന്ന് പറയുന്ന വൈ പോയിന്റ് വരുന്നത് സോ ഇതിൽ ഏത് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ സർക്കിൾ ബൗണ്ടറിയുടെ നിയറസ്റ്റ് എന്നാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒറിജിൻ എയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഒറിജിൻ ഈ സർക്കിൾ ബൗണ്ടറി പോയിന്റ് ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു പോയിന്റിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആറാണ് ഓക്കെ ഇത് ആറാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബൗണ്ടറി നിന്ന് എ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് എയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഡി എ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ വേർട്ടിക്കലി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ പോസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ അതിനെ ബേസ്
നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഡി എ ഇന്ന് നമ്മുടെ റേഡിയസ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ ഡെൽറ്റ എ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എ സ്മോൾ ഡി എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഓക്കെ ഇതാണ് ബൗണ്ടറി ഇന്ന് എയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനി അതേപോലെ നോക്കിയാൽ ബി എങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബൗണ്ടറി ഇന്ന് താഴെയുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു നമുക്ക് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം സോ ഫോർ ഇവിടെ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബി എന്ന പോയിന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്കറിയാം ഇത് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് സോറി ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എഗെയിൻ എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് എക്സ് കെ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്കിൽ ഇത് എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ ദൻ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴ് അതെന്തായിരിക്കും വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പോയിന്റ് ഇത് നമ്മള് വൈ കെ ആണ് എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് എന്തായിരിക്കും വൈ കെ മൈനസ് വൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒറിജിനിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡി ബി ഡി ബി എന്തായിരിക്കും ഡി ബി മീൻസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ കെ മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ സോ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒറിജിൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ബി ഓക്കെ സോ നമുക്കറിയാം ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് നമ്മുടെ ബൗണ്ടറിക്ക് താഴെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡി ബി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ ബൗണ്ടറിയിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ബൗണ്ടറിയിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആറാണ് ഓക്കെ സോ ബൗണ്ടറി ഇന്ന് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റിലേക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ആ ഗ്യാപ്പിനെ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ബി അല്ലെങ്കിൽ ഡി ബി സ്മോൾ ഡി ബി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ബി എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മാർക്ക് ചെയ്യാം ഡെൽറ്റ ബി അല്ലെങ്കിൽ ഡി ബി ഓക്കെ ഈ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഡി ബി മൈനസ് ആർ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സീറോ സോറി ഒറിജിൻ തൊട്ട് ബി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡി ബി ഓക്കെ ആർ എന്ന് പറയുന്നതോ ഈ ഒറിജിൻ തൊട്ട് നമ്മുടെ സർക്കിൾ ബൗണ്ടറിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ സോ ഇത് നമുക്കറിയാം ആർ ആണ് എപ്പോഴും ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ബൗണ്ടറി പോയിന്റ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ബൗണ്ടറിക്ക് താഴെ കിടക്കുന്ന പോയിന്റ് ആണ് സോ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ലെസ് ദാൻ ആർ ആയിരിക്കും ആണല്ലോ സോ നമ്മൾ ഡി ബി മൈനസ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾവേസ് ഗെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ചെറിയ വാല്യൂ എന്നാണ് വലിയ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതേപോലെ ഡി എയുടെ കേസ് എന്തായിരിക്കും ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മൈനസ് സോറി ഈ ഡെൽറ്റ ബി അല്ലെങ്കിൽ ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡി എ മൈനസ് ആർ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡി ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി ബി മൈനസ് ആർ ചെറിയ വാല്യൂന്ന് വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ആർ മൈനസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോ ഈ ടേം എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി ഡി എയുടെ കേസ് എന്താണ് വരുന്നത് ഡി എയുടെ കേസ് നമ്മൾ എന്താ എടുത്തേക്കുന്നത് ഡി എ മൈനസ് ആർ ടോട്ടൽ ഒറിജിനൽ എയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി എ മൈനസ് ബൗണ്ടറിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് ഒരു ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡി എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആറിനെ കാണേം വലു സോ ഈ ഒരു ടേം ഡി എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടേം ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡി ബി സ്മോൾ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഓർക്കാം സോ നമുക്കിവിടെ എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുള്ള ടേംസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഡി എ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു പൈതകോറസ് തീരം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ് കെ എക്സ് ഐ പ്ലസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ ആൻഡ് വൈ ഐ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ദൻ ഡി ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എക്സ് ഐ പ്ലസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ഐ മൈനസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ അതിൻ്റെയും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ
നമ്മൾ സ്മോൾ ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി എ മൈനസ് ആർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡി ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി ബി മൈനസ് ആർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ക്വയർ എടുക്കുകയാണ് സ്ക്വയർ എടുത്തപ്പോൾ റൈറ്റ് ആൻഡ് ഹൈ ഡി ഡി എ എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ഓരോ ടേമിനും സെപ്പറേറ്റ് സ്ക്വയർ എടുക്കുകയാണ് സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ട് സെപ്റ്ററാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ സോ ഡി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ആയി ഇത് ഡി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ആയി ഡി എ മൈനസ് ആർ ഓൾ സ്ക്വയർ അല്ല ചെയ്യുന്നത് ഡി എ ഡി എയിൽ മാത്രമാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ അതാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് സോ ഡി എയുടെ മാത്രം സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ഡി ബിയുടെ കേസിൽ ഡി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ സോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സൈന് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആവും അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഇത് ഡി എ പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സ്ക്വയർ ചെയ്ത ടേമും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഡി ബി നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സ്ക്വയർ ചെയ്ത ടേമും നെഗറ്റീവ് തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇനി നമ്മുടെ ഡി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ഡി എ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഡി എ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് ഐ പ്ലസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ഐ സ്ക്വയർ ആണ് അതിൽ നിന്ന് ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അതുപോലെ ഡി ബിയുടെ കേസും നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ് ഐ പ്ലസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ഐ മൈനസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ഡി എയും ഡി ബിയും ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ ഇനി ആക്ച്വൽ ഡിസിഷൻ പാരാമീറ്റർ എന്താണ് ഡി എ പ്ലസ് ഡി ബി ഡി ഐ ആണ് നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ വാരിയബിൾ ഡി ഐ ഈസ് ഡി എ പ്ലസ് ഡി ബി ഓക്കെ സോ ഡി എ നമുക്കറിയാം ഡി ബി അറിയാം നമ്മൾ രണ്ടിനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക ടു എക്സ് ഐ പ്ലസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു വൈ ഐ മൈനസ് ടു ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡി എ പ്ലസ് ഡി ബി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു പോയിന്റ് ഓർക്കണമായിരുന്നു ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഡി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് രണ്ടും ആണ് ആഡ് ചെയ്തത് ഇതാണ് ആഡ് ചെയ്ത ടേം ആണ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ വാരിയബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നോക്കുക ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസിഷൻ വാരിയബിൾ നമ്മൾ ജനറലി ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സക്സസീവ് ഡിസിഷൻ പാരാമീറ്റർ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡി ഐ സോ ഡി ഐ പ്ലസ് വൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഡി ഐ ഐ കാണുന്നിടത്തൊക്കെ ഐ പ്ലസ് വൺ കൊടുക്കാം സോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരും ദൻ എക്സ് ഐ പ്ലസ് വൺ നമുക്കറിയാം എക്സ് ഐ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എക്സ് ഐ പ്ലസ് യൂണിറ്റി ആണ് സോ ഈ എക്സ് ഐ പ്ലസ് വണ്ണിനെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ് ഐ പ്ലസ് യൂണിറ്റി എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ എന്ത് വരും എക്സ് ഐ പ്ലസ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു വൈ ഐ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു വൈ ഐ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ടു ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈ ഐ പ്ലസ് വണ്ണിനെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാതെ അതുപോലെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് വൈ വൈ ഐ പ്ലസ് വണ്ണിനെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് വൈ ഐ മൈനസ് വൺ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല വൈ ഐ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് വൈ ഐ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഐ മൈനസ് വൺ ആവാം രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വൈ ഐ പ്ലസ് വണ്ണിനെ അതുപോലെ കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എക്സ് ഐ പ്ലസ് വണ്ണിൽ രണ്ട് കേസ് ആണെങ്കിലും വൈ ഏത് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും എക്സ് ഐ പ്ലസ് വൺ എന്താണ് എക്സ് ഐ പ്ലസ് യൂണിറ്റി തന്നെയാണ് സോ എക്സ് എഫ് എക്സ് ഐ പ്ലസ് വണ്ണിനെ നമുക്ക് എന്താ ഡയറക്ട്ലി എക്സ് ഐ പ്ലസ് വൺ ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇവിടെ എക്സ് ഐ പ്ലസ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വന്നത് ബട്ട് വൈ സഫ് എക്സ് ഐ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമിനെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല സോ ഈ ടേം കിട്ടുകയാണ് ദെൻ ഡി ഐ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ഡി ഐ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി ഒക്കെ ചെയ്ത പോലെ ഡി ഐ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ഡി ഐ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടേം മൈനസ് ഈ ടേം സോ അതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഡി ഐ പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഡി ഐ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ഐ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ബാക്കി ടേംസ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ ഫോർ എക്സ് ഐ പ്ലസ് ടു വൈ ഐ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു വൈ ഐ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ടു വൈ ഐ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു വൈ ഐ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ എനി ഡിസിഷൻ മേക്കിം
So, what is the meaning of the boundary in the B lake? The distance is the same. Comparing with the boundary in the A, the parana point lake is the distance. The boundary in the B lake is the distance. So, what is the case? In this case, A is the boundary. So, what is the case? So, the next plot is the point xi plus 1 in the corresponding plot is the y in the area. So, that is the plot of xi plus 1 and xi plus unity. yi plus 1 is in this case, di less than 0 is in this case, yi plus 1 is in this case. So, we have the decision parameter, successive decision parameter. So, that is the general term. Di plus 1 is di plus 4xi plus 2y suffix i plus 1 over square minus 2yi plus 1. This is the term we have. What do we substitute here? xi plus 1 is xi plus unity already substitute here. What do we derive here? What do we substitute here? yi plus 1 is yi plus 1. What do we substitute here? yi plus 1 is yi plus 1. y suffix i plus 1 is yi substitute here. Okay, so I'm going to substitute here. What do we substitute here? di plus 1 is di plus 4xi plus 6. Back terms are cancelled. Okay, in this case, we have to take the case of di greater than or equal to 0 case. Xi plus 1 is confusion, xi plus 1 is xi plus 1. Okay, yi plus 1 is yi plus 1 is yi minus 1. So, what is the meaning of this? di greater than or equal to 0. Equal to, we have to take the same as we have to take the same as we have to take the same as we have to take the same as. Okay, di greater than 0 आवमरण इन्हें मीनिंग है ताने. Di greater than 0 means नो का positive quantity का magnitude कूट बढ़ाना है. नमक के da plus db के केस ला और एक positive value कितना दी या addition के केस ला positive value. That means da is magnitude wise high, अलग ले large value. So ये और एक gap आना इवरे db इन तो बारना gap इन्हें काने कूट दलन्द मान सिला. Okay, so boundary in the kooddal distance ili kadakkanna point A yaan. Boundary in the aduttu kadakkanna point B yaan. That is the meaning. So, aduttu kadakkanna point ili aduttu nambil concentrate yandadu. So, B yaan ibida choose yandadu. B ke corresponding X yandadu XK plus 1 yandadu Y yandadu varum Y ke minus unity. So, ee yoru case ili nambil plot yandadu XI plus 1 is XI plus unity. YI minus 1 is YI plus 1 is YI minus unity. So, in this point, we have a general decision parameter di plus 1 is di plus e or a expression to substitute a angle. x in the value, xi plus 1 in the value, we substitute a in the value. yi plus 1 in the value, we substitute a angle. yi plus 1 is yi minus 1. So, this is the substitute a angle. di plus 1 in the value, di plus 4xi minus 4yi plus 10. Okay, back in terms, okay, cancel I. This is our next point, di less than 0, our plot is in the point, next term is find out the new decision parameter. In di greater than 0, our plot is in the point, di greater than 0, our next point is find out the decision parameter. Okay, so we have to derive the initial decision parameter. So, we have to derive the initial decision parameter. So, we have to derive the initial point. We have to derive the radius of the question. Origin 0 is radius R. Okay, so this is x point and this is y point. We have to derive the decision parameter di formula. 2 into xi plus 1 over square plus 2yi square minus 2yi minus 2r square plus 1. This is xi corresponding 0 and yi corresponding r. We have to substitute and rearrange it. We have to do the initial decision parameter d0 is 3 minus 2r. So, this is the initial decision parameter. So, these points are in the algorithm. xc, yc is a centered, a specific center based on the circle that we draw. We initially consider the centered at origin of the circle. Then, finally, we plot the center based on 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 the center. So, initial parameter 0 is R. Initial plot is the point. 
ദെൻ ഇനീഷ്യൽ ഡിസിഷൻ പരാമീറ്റർ ഡി സീറോ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തതാണ് ത്രീ മൈനസ് ടു ആർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എത്ര വരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ഐ സീറോ തൊട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താവണം എക്സ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ആവുന്നത് വരെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഒക്ടന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് വരെ ഡി ഐ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ് എക്സ് ഐ പ്ലസ് വണ്ണും വൈ ഐയും ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഡിസിഷൻ പരാമീറ്റർ ഡി ഐ പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഡി ഐ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ഐ പ്ലസ് സിക്സ് ഇനി ഡി ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ കേസിൽ നെക്സ്റ്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ് എക്സ് ഐ പ്ലസ് വൺ വൈ ഐ മൈനസ് വൺ ഡി ഐ പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഡി ഐ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ മൈനസ് വൈ ഐ പ്ലസ് ടെൻ ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ് ഇനി ഈ ഒക്ടന്റിൽ ഓരോ പുതിയ പോയിന്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതർ സെവൻ സിമെട്രിക് പോയിന്റ്സും കൂടെ അതർ സെവൻ ഒക്ടൻസിൽ വരുന്ന സിമെട്രിക് പോയിന്റ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്പെസിഫിക് സെന്ററിനനുസരിച്ച് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത പോയിന്റ്സിന് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യിക്കണം എക്സിന് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത എക്സിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ സർക്കിൾ സെന്ററിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം അതേപോലെ വൈനോട് നമ്മുടെ സർക്കിൾ സെന്ററിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം സോ ഈ എക്സും വൈയും ആണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ എത്ര ടൈം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം എക്സിക്കൾ ടു വൈ ആവുന്നതിന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒക്ടന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും ആ ഓരോ ഒക്ടന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ്ങും സെവൻ ഓരോ ഒക്ടന്റിലുള്ള ഓരോ പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് സെവൻ അതർ സിമെട്രിക് പോയിന്റ്സ് കൂടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ സർക്കിൾ സെന്റർ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ സോ ഇതിന് ഒരു പ്രോബ്ലം വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് റേഡിയസ് ടെൻ തരുവാണ് സോ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് സീറോ ടെൻ എന്ന് വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇനീഷ്യൽ ഡിസിഷൻ പരാമീറ്റർ ഡി സീറോ ഈസ് ത്രീ മൈനസ് ടു ആർ എന്നറിയാം സോ ത്രീ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ആർ എന്താണ് ടെൻ മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സോ മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ് ഇതാണ് സീറോ ടെൻ ഓക്കെ അതിനെങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും സീറോന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ നമുക്ക് സർക്കിൾ സെന്റർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് സെന്റർ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല ഒറിജിൻ തന്നെയാണ് സോ ഡയറക്റ്റ് സീറോ ടെൻ ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം സെന്റർ തന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പൊ സീറോ സീറോ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ പരാമീറ്റർ മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് ലെസ് ദാൻ സീറോ കേസ് ആണ് സോ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും ഇനീഷ്യലി സീറോ ടെൻ ആണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ അടുത്തത് വൺ ടെൻ ആവും വൈ ഐ പ്ലസ് വൺ എസ് വൈ ഐ ഇറ്റ് സെൽഫ് ടെൻ തന്നെയാണ് സോ ഡിസിഷൻ പരാമീറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടിട്ട് ഫോർ എക്സ് ഐ പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് പ്രീവിയസ് ഡി ഐൻ്റെ കൂടെ ഫോർ എക്സ് ഐ പ്ലസ് സിക്സ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ സിക്സ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ടേം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ഇല്ല നമുക്ക് ഇതാണ് ന്യൂ ഡിസിഷൻ പരാമീറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ടേം നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഡിസിഷൻ പരാമീറ്റർ മൈനസ് സെവൻറ്റീനിലൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈനസ് ലെവൻ കിട്ടും എഗെയിൻ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അടുത്ത പോയിന്റ് വണ്ണിന് ടു ആക്കുകയാണ് ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് വൈ ഐ പ്ലസ് വൺ ഇസ് വൈ ഐ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതേ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസിഷൻ പരാമീറ്ററിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യണം സോ ഈ ഒരു ടേം ഫോർ എക്സ് ഐ പ്ലസ് സിക്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഏതായിരുന്നു നമ്മുടെ എക്സ് വൺ ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സിക്സ് ടെൻ എന്ന് കിട്ടും സോ അതിന് ന്യൂ ഡിസിഷൻ പരാമീറ്റർ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രീവിയസ് ഡിസിഷൻ പരാമീറ്റർ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഇട്ടു പ്ലസ് ടെൻ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ വരും എഗെയിൻ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണ് ഡിസിഷൻ പരാമീറ്റർ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് ത്രീ ആവുന്നു വൈൻ അതുപോലെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ഇന്റർവലിൽ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു വൈ അതുപോലെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ എക്സ് ഐ പ്ലസ് സിക്സ് സിക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ് ട്വന്റി ടു എന്ന് കിട്ടും ഈ ഒരു ടേം ഇവിടെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല സോ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വന്റി ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുകയാണ് പോസിറ്റീവ് സെവൻറ്റി എഗെയിൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് വരുമ്പോഴേ എക്സ് എന്താവും ഫൈവ് എന്ന് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് സിക്സ് നയൻ എന്ത് ചെയ്യും വൺ ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് എയ്റ്റ് ആവും സോ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഡിസിഷൻ പാരാമീറ്ററിന് വേണ്ടി ഈ ടേം ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ എക്സ് ഐ മൈനസ് ഫോർ വൈ ഐ പ്ലസ് ടെൻ സോ ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ എന്തായിരുന്നു പ്രീവിയസ് കേസിൽ ഫൈവ് ആൻഡ് മൈനസ് നയൻ പ്ലസ് ടെൻ ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് സിക്സ് ഓക്കെ സോ പ്രീവിയസ് സെവൻറ്റീൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യാണ് സെവൻറ്റീൻ്റെ കൂടെ ഇത് സെവൻറ്റീൻ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സോറി സെവൻറ്റീൻ ആണ് ഇവിടെ വണ്ണില്ല പോസിറ്റീവ് സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ് എന്ത് വരും ലെവൻ ലെവൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് ഓക്കെ ലെവൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് കേസ് ടു ആണ് സിക്സ് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് സെവൻ ആവുന്നു എയ്റ്റ് ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് സെവൻ ആവുന്നു സോ ഇവിടെ എന്താണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ടേം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ കണ്ടീഷൻ മീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം സോ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഒക്ടൻഡിൽ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ഓരോ പോയിന്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് സെവൻ അതർ സിമെട്രിക് പോയിന്റ്സും കൂടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെൻറ്റേർഡ് അറ്റ് സീറോ സീറോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സർക്കിൾ പോസിബിൾ ആയിരിക്കും ദെൻ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെടുത്ത് അലോങ് ദ സർക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു ഒക്ടൻഡിൽ മാത്രം വരുന്ന പോയിന്റ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ചോദിക്കുള്ളൂ സോ ദീസ് മച്ച് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കറിയാം ഈ ഓരോ പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് സെവൻ അതർ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാ പോയിന്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് സെവൻ അതർ പോയിന്റ്സും കൂടെ ഗെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് സർക്കിൾ പോയിന്റ്സും ഫിനിഷ് ആവും ഓക്കെ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒക്ടൻഡിൽ വരുന്ന സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് എൻഡിങ് വരെയുള്ള പോയിന്റ്സ് മാത്രമാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുക ഓക്കെ സോ അത് മാത്രം മതിയാവില്ല സെവൻ അതർ സിമെട്രിക് പോയിന്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് പോയിന്റ്സ് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ബ്രസനാസ് സർക്കിൾ ഡ്രോയിങ് അൽഗോരിതം അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ഓക്കെ താങ്ക് യു